Ich auch Zur Lehre Bruno Grönings kam ich in den schwierigen Jahren für die Republik Kasachstan. Als der Ruin da war, als es keine Medikamente gab, als die Menschen die Hilfe besonders nötig hatten. Und zu dieser Zeit zeigte sich, dass die Lehre Bruno Grönings bei uns in Kokchettau eine große Unterstützung war. Auf medizinischer Ebene bestehen seit längerer Zeit enge Kontakte zu verschiedenen Universitäten. 1999 begleitet ein Filmteam Dr. Kamp auf einer Reise durch mehrere Staaten der ehemaligen Sowjetunion. Seit 1992 halten die Ärzte der medizinisch-wissenschaftlichen Fachgruppe weltweit Informationsvorträge vor Interessierten, vor Kollegen und vor Studenten. Das ist ein grundlegendes Wissen. Im Wirken der Lebenskraft, das muss man als Arzt wissen. Ich habe einem Impuls folgend begonnen, Informationsvorträge, öffentliche Vorträge zu halten, weil das kann man ja nicht für sich behalten. Und dann bin ich mit einer russischen Kollegin, sie war Chefärztin für Anästhesie hier in Deutschland, kommt aber aus Russland, äh, einige Jahre in Russland gewesen. Wir waren in St. Petersburg, wir waren in Moskau, in Samara, in, in Omsk, also in verschiedensten russischen Städten und haben dort auch in Universitäten wie Dnepropetrovsk in der Ukraine haben wir gesprochen vor Studenten. Herr Gröning sagte, diese Kraft kann jeder Mensch in sich aufnehmen, auch Sie. Gröning говорит, эту силу, которая в большом количестве нас окружает, может каждый из нас брать, ею пользоваться. Нужно знать только как. In Moskau besucht Dr. Kamp auch das russische Forschungszentrum für traditionelle Medizin. Hier findet eine Gemeinschaftsstunde des Freundeskreises statt. Der Direktor des Instituts, Prof. Dr. Galperin, ist selbst Bruno Gröning-Freund und hat Anfang der 90er Jahre maßgeblichen Anteil daran, dass der Bruno Gröning-Freundeskreis in Russland Fuß fassen kann. Ja, ich habe gesagt. Mir ist es wichtig zu sagen, diese Gemeinschaft, diese Lehre, dieses System trägt in sich Güte, Freude, Frieden, Freundschaft und den Willen, den Menschen nur Gutes zu tun. Wir lehren alle, die dazukommen und sich nach dieser Lehre richten wollen, wieder die Ruhe aufzunehmen gut zu sein. Die Menschen lernen hier das Prinzip von Gleichheit, Vertrauen und den Willen, seinem Nächsten etwas Gutes zu tun. Von Moskau reist Kamp weiter nach Kopchetau in Kasachstan. Auch hier hält er öffentliche Informationsvorträge. Der Andrang der Hilfesuchenden und Interessierten ist überwältigend. Bei uns zu Besuch war auch Dr. Kamp. Dieser Besuch hatte eine große Bedeutung für die schnelle Verbreitung der Lehre. Als er zum ersten Mal bei uns war, organisierte er zusammen mit deutschen Freunden ein Treffen mit den Bewohnern in unserem Zentralpalast in Kokchetau. Das große Haus konnte gar nicht alle aufnehmen. Es waren sehr viele Menschen da. Bruno Gröning sagte, diese Kraft, die göttliche Kraft, ist in Hülle und Fülle für jeden Menschen vorhanden. Bruno Gröning sagt, das ist die Kraft, das ist die Kraft, die jeder Mensch lernen kann, wie sie sie verstehen. In einem sehr großen Anzahl umgeht jeder von uns. Es kostet kein Geld und jeder kann sie für sich nutzen, wenn er lernt, sich ihr wieder zu öffnen. <lacht> Und das ist das, was dieser Bruno Gröning gesagt hat. Im Krankenhaus von Kokchetau hält Dr. Kamp einen Vortrag vor Ärzten. Die Leiterin des Krankenhauses, Dr. Koltunova, ist ebenfalls Bruno Gröning-Freundin. Im Jahre 1998 arbeitete ich als Leiterin des regionalen Krankenhauses. Clara Sippel, die Leiterin des Bruno Gröning-Freundeskreises in Kokchetau, wendete sich an mich. 
Sie bat mich, den Gesundheitszustand von Nikolai Ivanovich Goncha zu prüfen und einen ärztlichen Kommentar abzugeben. Als ich Herrn Goncha und seine Geschichte kennenlernte, war ich sehr überrascht, dass dieser Mann so gesund vor mir saß, trotz aller Diagnosen, die in der Patientenkartei standen. Das hat mich dermaßen überrascht, dass es in mir auch ein großes Interesse an dieser Lehre geweckt hat. Ich hatte noch nie so etwas gehört. Zuvor hatte ich kein Interesse an spirituellen Lehren. Und wie viele praktizierende Ärzte konnte ich nicht an Wunder glauben. Aber hier war es für mich wirklich ein Wunder. Dieser Mann hatte drei Schlaganfälle gehabt. Er war also schwerst linksseitig gelähmt und hatte auch eine Lähmung des rechten Arms, hatte einen kompletten Sprachverlust über Jahre, er konnte nur noch lallen. Dann hatte er ähm, hier einen Tumor im Bereich, Krebstumor im Bereich der Lunge, ist operiert worden und durch eine Fistelbildung, also es hatte sich auf jeden Fall eine chronisch eitrige Wunde entwickelt, die ständig näste und sehr stark schmerzte, dass er starke Schmerzmittel brauchte. Und der Mann der Mann war am Ende gewesen. Und er ist eingeführt worden und hat mir dann nachher berichtet, nach Aufnahme der Kraft hat er ganz starke Schmerzen in den gelähmten Gliedern bekommen. Und hat geglaubt, dass das Reinigung, Heilungsschmerzen sind. Als ich zu mir kam, gingen von den Füßen aus zum Kopf Wellen, eine nach der anderen. Es schien, als ob die Haare sich sträubten. Dann wurden die Schmerzen weniger. Sie verschwanden nicht ganz, aber ich fühlte sie irgendwie ganz weit weg. Mir ging es so gut. Ich war vor Freude so ergriffen, dass ich weinen musste. Von Tag zu Tag ging es mir besser. Und ich weiß nicht genau, wie lange es gedauert hat, aber es waren nicht mehr als wenige Wochen. Ich konnte wieder sprechen, konnte wieder gehen und war vollkommen wiederhergestellt. Nach drei Monaten heilte die Wunde, die fünf Jahre offen war, ganz zu. Es ist bis heute eine Narbe geblieben. So sah die Wunde aus. Aber es ist alles verheilt. Und die Ärzte dort, die, vor allem die beiden leitenden Ärzte des Krankenhauses, waren hellauf begeistert. Und die haben sofort eingewilligt, mitzuhelfen hier in der medizinisch-wissenschaftlichen Fachgruppe aufgrund dieser erstaunlichen Heilung, die sie da erlebt haben. Ich dachte, dass diese Lehre vielleicht die einzige Möglichkeit ist, um in dieser Zeit Hilfe zu bekommen. Deshalb habe ich auch anderen Ärzten von der Lehre erzählt und sie in die Gemeinschaft eingeladen. So gründete ich eine Ärztegemeinschaft bei uns in Kokchetau. Zur Lehre Bruno Grönings kam ich in den schwierigen Jahren für die Republik Kasachstan. Als der Ruin da war, als es keine Medikamente gab, als die Menschen die Hilfe besonders nötig hatten. Und zu dieser Zeit zeigte sich, dass die Lehre Bruno Grönings bei uns in Kokchetau eine große Unterstützung war. 